Good evening. Boa noite. It would be a joy to preach here at Verbo da Vida any time. Já seria uma grande alegria pregar aqui no Verbo da Vida em qualquer momento. But I am especially uh, happy to be with you on this very special anniversary. Mas eu fico ainda mais feliz de poder compartilhar com vocês desse aniversário tão especial. I am so thankful for what God has done here over the many years. Eu sou muito grato por aquilo que Deus já fez ao longo de todos esses anos. And Apostle Guto and Suela. Apóstolo Guto e Suela. And John Roberto and Janaína. Pastor João Roberto e Janaína. Thank you for the privilege of having me in this church. Obrigado pelo privilégio de me receberem aqui nessa igreja. As Apostle Guto shared, como o Apóstolo Guto compartilhou, I'm going to be sharing three different messages. Eu vou compartilhar três mensagens diferentes. Part one will be tonight. Hoje à noite teremos a parte um. And then parts two and three tomorrow. Amanhã teremos pela manhã a parte dois e à noite a parte três. I'm going to do my best to preach a good a good set of messages. Vou fazer o meu melhor para passar uma ótima série de mensagens. But no matter how good I preach, mas não importa quão bem eu pregue, I don't think I'll be able to preach as good as the children sang. Eu não acho que eu vou conseguir pregar tão bem quanto aquelas crianças cantaram. Didn't the children do a great job? Ah, o departamento de crianças fez um maravilhoso trabalho. And it was such a blessing to see all the pictures and the videos of what God has done here over the years. E foi tão bom ver também no vídeo aquelas fotos daquilo que Deus tem feito ao longo desses anos aqui. In these messages, nessas mensagens, I'm going to be sharing with you about the fact that God is a God of relationships. Eu vou compartilhar um pouco com vocês o fato de Deus ser um Deus de relacionamentos. And He is a God of teamwork. E um Deus que trabalha em equipe. In the very first chapter of the Bible, no primeiro capítulo da Bíblia, we find out that God Himself is a very relational. God. Nós descobrimos que Deus de fato, ele mesmo é um Deus de relacionamentos. It says in Genesis chapter 1 verse 26. Em Gênesis verso 1, capítulo 26, diz assim: Then God said, Então disse Deus, Let us make man in our own image. Façamos o homem conforme a nossa própria imagem. According to our likeness. E de acordo com a nossa semelhança. In the very first chapter of Genesis, Já no primeiríssimo capítulo de Gênesis, we have a suggestion of the Trinity. Nós temos uma sugestão da Trindade. I understand that the Trinity is a great mystery. Eu entendo realmente que a Trindade é um grande mistério. It is hard for our human minds to understand. É difícil para nossa mente humana compreender that there is one God que exista um Deus who exists in three persons. Que existe em três pessoas. The Father, the Son and the Holy Spirit. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. But God said let us make man in our image. Mas Deus ele disse façamos o homem conforme a nossa imagem. God him Himself is a Trinity. Deus ele mesmo é trino. Father, Son and Holy Spirit. Pai, Filho e Espírito Santo. And in the Trinity, e na Trindade, there is both fellowship, existe uma comunhão and teamwork. Existe um trabalho em equipe. The interaction between the members of the Trinity. Existe uma interação entre esses membros da Trindade. Is, is both very personal é uma coisa também pessoal and very functional. Também da mesma forma que é funcional. If you stop and think about our families. Se você pensar, parar e pensar um pouco sobre as nossas famílias. Our families are both personal and functional. As nossas famílias também são essas duas coisas, elas são pessoais e elas são funcionais. In most families. Na maioria das famílias. And this not only applies to our natural families. E isso não se aplica apenas às nossas famílias naturais. But also to our spiritual family. Mas também às nossas famílias espirituais. When you accepted Jesus, quando você aceitou a Jesus, you were born again. Quando você nasceu de novo, into the family of God. Você entrou na família de Deus. And when you become a part of a congregation like this, e quando você se tornou parte de uma congregação como essa, you are very practically a part of the family of God. Você se tornou de uma forma mais prática um membro da família de Deus. 
But in a family, the interaction between the members is both personal and functional. E numa família, a interação entre os seus membros, ela se dá com essas duas naturezas. Ela é pessoal e funcional. If a family is healthy, se uma família é saudável, there will be just times of fellowship. Vai ter tempos de comunhão. And people enjoy each other's company. As pessoas vão desfrutar da companhia umas das outras. That is fellowship. That is personal. Essa comunhão ela está ligada ao aspecto pessoal. But there will also be times of function and teamwork. Mas também vai ser necessário momentos para que a família funcione como uma equipe. Uh, different members of the family might have different chores and responsibilities. Membros diferentes da família, da família podem ter atividades diferentes, responsabilidades diferentes. At times the family may have a project. Em algumas vezes aquela família pode ter um projeto. And everybody pitches in and works toward accomplishing a goal. E todo mundo se junta reunido para trabalhar em prol de uma realização comum, de um objetivo comum. The Trinity is that way as well. E a Trindade é dessa mesma forma. The Father, the Son and the Holy Spirit have a wonderful relationship. O pai, o filho e o Espírito Santo, eles mantêm um relacionamento maravilhoso. On two different occasions. Em duas ocasiões diferentes. Jesus said, I am not alone. Jesus ele disse, eu não tô sozinho. Because the Father is with me. Porque o pai está comigo. God said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Deus, em outro momento, disse, "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo." There was a fellowship between Jesus and the Father. Existia comunhão entre Jesus e o Pai. There is a warmth and a love and a fellowship between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Existia um relacionamento caloroso, uma comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. There is relationship and fellowship within the Trinity. Existia, existe relacionamento e comunhão na Trindade. But there is also function and teamwork within the Trinity. Mas na Trindade também existe um relacionamento funcional, um trabalho de equipe. The Father, the Son and the Holy Spirit had a project. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram um projeto. Do you know what their project was? Você sabe qual foi esse projeto? Their project was us. O projeto deles foi a gente. Because we were lost. Porque nós estávamos perdidos. We were separated by sin. Nós estávamos separados em razão do pecado. And God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. E Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo worked together in teamwork. Trabalharam em conjunto como uma equipe to bring us into the family of God. Para nos trazer à família de Deus. There is what we call the great plan of redemption. É isso, é a isso o que nós chamamos de o grande plano da redenção. God the Father planned this great plan. Deus o Pai planejou todo esse grande plano. Jesus the Son came and performed this plan. Jesus o Filho ele veio e desenvolveu esse plano. He is the one that died on the cross for us. Ele foi aquele que morreu na cruz por nós. He rose from the dead for us. Ele ressuscitou dos mortos por nós. In his death he shed his blood for our forgiveness. Na sua morte ele derramou o seu sangue pelos nossos pelo perdão dos nossos pecados. So, God the Father planned redemption. Deus o Pai planejou a redenção. God the Son performed redemption. Deus o Filho desenvolveu a redenção. And then God the Holy Spirit comes and makes it real in our hearts and our lives. E Deus o Espírito Santo veio então para fazer aquilo real em nossas vidas e no nosso coração. God is a relational God. Deus é um Deus de relacionamentos. There is fellowship within the Trinity. Existe comunhão na Trindade. And there is teamwork within the Trinity. Existe trabalho em equipe na Trindade. And when God created man, e quando Deus ele criou o homem, when he created Adam, quando ele criou Adão, he, he knew that man needed to be relational as well. Ele sabia que da mesma forma o homem ele precisava de relacionamento. And in Genesis chapter 2 verse 18. Em Gênesis capítulo 2 verso 18. God says it is not good for man to be alone. Deus disse não é bom que o homem esteja só. 
I will make him a helper. Eu vou fazer para ele um auxiliador. Who will fit him? Que vai combinar com ele. And as time moves on, e enquanto o tempo passa, God began a great work with Abraham. Deus ele começa um grande trabalho com Abraão. But Abraham didn't want to just have a relationship with, or God did not just want to have a relationship with a person. Mas Deus ele não queria ter um relacionamento apenas com uma pessoa. God wanted to have a relationship with a people. Deus ele queria ter um relacionamento com o um povo. And Abraham was to become the father of a great family. E Abraão veio a se tornar o pai de uma grande família. We may not be physical descendants of Abraham. Nós até podemos não podemos não ser descendentes físicos de Abraão. But when we have the faith of Abraham. Mas quando temos a fé de Abraão, we become a part of the father's family. Nós nos tornamos uma parte da família do pai. I know that some people are married and some people are single. Eu sei que tem gente que é casada, tem gente que é solteira. But we all have need of relationships. Mas todos nós temos necessidade de relacionamentos. In Psalm 68 verse 6. Em Salmos 68 verso 6. The Bible says that God puts the solitary in families. Deus diz na Bíblia, a Bíblia diz que Deus ele faz o solitário habitar em família. So no matter what your position in life. Então não importa qual seja a sua posição na vida. If you're married or single. Se você é casado ou solteiro. If you're young or old. Se você é novo ou já é idoso. God puts us in a family. Deus ele nos coloca em família. We are a part of the family of God. Nós somos uma parte da família de Deus. And and God wants us to have a relationship with each other. E Deus quer que desenvolvamos relacionamentos uns com os outros. Just like the Father, Son and Holy Spirit have a relationship with each other. Da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles desenvolvem um relacionamento uns com os outros. We were created in the image and the likeness of God. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. And because God has fellowship in the Trinity. E pelo pelo fato de Deus ter comunhão na Trindade. God wants us to have fellowship in our families. Deus também quer que nós tenhamos comunhão em nossas famílias. And, and he wants a certain quality of relationship e, in the body of Christ. E ele quer de fato um relacionamento de qualidade no corpo de Cristo. Because God is relational, porque Deus é um Deus de relacionamentos. He wants us to be relational. Ele quer que nós sejamos também pessoas de relacionamento. One time somebody asked Jesus, "What is the great commandment?" Alguém uma vez perguntou para Jesus qual seria o maior mandamento. And Jesus said, "You shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength." E Jesus ele disse, "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento." God wants us to love him. Deus quer que nós o amemos. And he wants us to receive his love. E ele quer também que recebamos do seu amor. Be because God is a relational God. Porque Deus é um Deus de relacionamentos. He wants to have fellowship with us. Ele quer ter comunhão conosco. And he wants us to have fellowship with him. Ele quer também que nós tenhamos comunhão com ele. I am convinced of this. Eu tô convencido disso. That until a person has a relationship with God, God. Que até o momento de alguém ter um relacionamento com Deus. And I'm not just talking about going through religious rituals. E eu não estou falando sobre você se submeter a esses rituais religiosos. But I'm talking about having a real relationship with God. Mas eu estou falando a respeito de um relacionamento de fato com Deus. I don't think our hearts will ever be fulfilled. Eu nunca acho que os nossos corações vão ser satisfeitos. I don't think we'll ever be satisfied. Eu nunca acho que nós vamos nos sentir completos. I believe believe that fulfillment only comes from a relationship with God. Eu acredito que essa satisfação ela só vem a partir de um relacionamento com Deus. And so when Jesus was asked what is the great commandment? Então quando Jesus foi perguntado a respeito de qual seria o maior dos mandamentos? He said you will love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Ele disse amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e do teu do teu entendimento. And Jesus said this is the first and the great commandment. E Jesus ele disse olha esse é o primeiro e o maior mandamento but but 
God didn't just want us to have a relationship with him. Mas Deus não quer somente que tenhamos um relacionamento com ele. God wants us to have a relationship with each other. Deus ele quer que também tenhamos relacionamentos uns com os outros. When you look around the world. Quando você olha para o mundo, so many people have such bad relationships. Tanta gente tem tanto relacionamento ruim. Different people hate different people. Pessoas diferentes se odiando umas às outras. And different people criticize different people. Pessoas diferentes criticando umas às outras. And many relationships are filled with strife and tension. E muitos relacionamentos são cheios de contendas, de tensão. And many times even with hatred. Muitas vezes até o ódio encontra lugar. And many times people instead of building each other up and encouraging each other. E muitas vezes ao invés de as pessoas levantarem, encorajarem umas às outras. People spend time tearing each other down. As pessoas gastam tempo para derrubar umas às outras. And so Jesus said the first commandment. E Jesus ele disse, olha, o primeiro mandamento is to love God. É amar a Deus. But he said the second commandment. Mas ele disse o segundo is like the first one. É como o primeiro. He said, "You shall love your neighbor as yourself." Ele disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. God is a relational God. Deus é um Deus de relacionamentos. He wants us to have a relationship with Him. Ele quer que tenhamos relacionamento com Ele. A good relationship. Um bom relacionamento. But He also wants us to have a good relationship with each other. Mas Ele quer que também da mesma forma tenhamos um bom relacionamento uns com os outros. The, the New Testament says so many things about what it means to have good relationships with each other. E o Novo Testamento fala tantas coisas sobre o que é ter um bom relacionamento. And, and how important it is to God how we treat one another. E como o quão é importante para Deus a forma como tratamos uns aos outros. In Matthew chapter 5 and verse 23. Em Mateus capítulo 5 verso 23. Jesus was talking about the type of worship that was going on in that day. Jesus estava falando um pouco sobre o tipo de adoração que acontecia naqueles dias. And he said if you go to the temple e ele disse, se você vai até o templo para fazer uma oferta a Deus, which, which good to give to God, o que é uma coisa boa, dar coisas a Deus, and to show our and our love to God, pois mostra o nosso compromisso, o nosso amor para Deus. But he said, If you're going to the to do that, Mas ele disse, se você vai para o templo fazer isso, and you that wrong you and, and your brother, e você lembrar que tem algo que está ruim entre você e o seu irmão. He said, Leave your sacrifice on the altar. Ele disse, deixa o sacrifício lá no altar. And, and go and be reconciled to your brother. E volta e se reconcilia com o teu irmão. And then come back to the temple. E só aí volta para o templo. And offer your sacrifice to God. E oferece o teu sacrifício a Deus. God wants us to have a good relationship with Him. Deus quer que tenhamos um bom relacionamento com Ele. But He wants us to have a good relationship with each mas ele também quer que tenhamos um bom relacionamento uns com os outros. One of the famous verses in the Bible. Um dos versos mais famosos da Bíblia that Kenneth Hagin was known for quoting many times. Pelo qual Kenneth Hagin se tornou conhecido por citá-lo muitas vezes. Were the verses about faith. São os versos acerca da fé. In Mark 11:22 and 23 and 24. Lá em Marcos 11, 22, 23 e 24. And Jesus said, "Have faith in God." E Jesus ele diz, "Tenha fé em Deus." And he said, "If you have that kind of faith." E ele disse, "Se você tiver esse tipo de fé you can speak to the mountain, você pode falar a uma montanha and it, it will be e ela vai ser removida and he said, so whatever you desire, e ele disse o que quer que você deseje when you pray, quando orares believe that you receive, crede que recebeste and, and you will have e assim será what you're believing God for. você vai ter aquilo que está crendo em Deus and see, that's a wonderful set of verses of scripture. e vê esse é um conjunto maravilhoso de versículos das escrituras. We like to know that we can have faith in God. A gente gosta de saber que pode ter fé em Deus. And even Jesus
Jesus said it was mountain moving faith. E Jesus mesmo disse que era uma fé que removia montanhas. And that we could pray and believe and receive from God. Que poderíamos orar e crer e receber de Deus. See, that's all about our relationship with God. Sabe, tudo isso trata do nosso relacionamento com Deus. And God wants us to have a great relationship with him. E Deus quer de fato que tenhamos um ótimo relacionamento com ele. But in the very next verse. Mas no versículo seguinte, Mark 11:25. Marcos 11:25. Many people never read that verse. Muitas pessoas nunca leem essa parte. They get so excited about Mark 11:22, 23, 24. As pessoas ficam tão empolgadas a respeito de Marcos 11:22, 23, 24. And people get excited about having mountain moving faith. E as pessoas se entusiasmam a respeito de uma fé que move montanhas. But they quit reading there. Mas aí eles param de ler aí. And they don't bother to read the next verse. E eles não se incomodam de continuar lendo até o verso seguinte. And Jesus says in verse 25. E Jesus diz no verso 25. Whenever you stand praying. Quando estiveres orando. If you have anything against anyone, se você tem qualquer coisa contra qualquer pessoa, forgive that person. Perdoa aquela pessoa. That your Father in heaven may also forgive your trespasses. Para que o teu Pai no céu também perdoe as tuas transgressões. And, and this next verse is very hard. E nesse o verso seguinte então é um verso muito duro. It, it's very challenging. É muito desafiador. But Jesus said this. Mas foi Jesus quem disse isso. He said, If you do not forgive, ele diz, se você não perdoar, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. O teu pai no céu também não perdoará as tuas transgressões. See, God not only wants us to have a great relationship with Him. Sabe, Deus é aquele que quer que nós tenhamos um bom relacionamento com Ele. But He wants us to have a great relationship with each other. Mas Ele quer também que tenhamos um bom relacionamento uns com os outros. Because God is a relational God. Porque Deus Deus é um Deus de relacionamentos. He cares about our relationship with him, ele se importa com o nosso relacionamento com ele, but he also cares deeply about our relationship with one another. Mas ele também se importa profundamente com o nosso relacionamento uns com os outros. The apostle Peter said something. O apóstolo Pedro disse algo. In 1 Peter chapter 3 verse 7. Em 1 Pedro capítulo 3 verso 7. He said in he's talking about the husband wife relationship. Ele tá falando do relacionamento marido e esposa. And he had been talking about how wives are to respect their husbands. E ele fala da maneira que as esposas devem respeitar os maridos. And, and then he says this. E aí ele diz o seguinte. In the same way da mesma forma, you husbands must give honor to your wives. Vocês maridos devem dar honra às suas esposas. Treat your wife with understanding. Tratando-as com entendimento. As you live together, enquanto vocês vivem a vida comum, she may be weaker than you. Ela pode ser mais frágil do que você. But she is your equal partner. Mas ela é a tua co companheira. In, in God's gift of new life, no dom de Deus dessa nova vida. Treat her as you should. Trata ela da forma que você deve. So that your prayers will not be hindered. Para que as suas orações não sejam impedidas. I have been married for more than 38 years. Eu já estou casada há mais de 38 anos. I love my wife very much. Eu amo muito a minha esposa. She may be watching on internet right now. Possivelmente ela está nos assistindo na internet agora mesmo. But my wife and I love each other. Mas eu e minha esposa nos amamos um ao outro. And we have committed our lives. E nós comprometemos a nossa vida. To treating each other the way the Bible says that we are to treat each other. Para que tratássemos um ao outro da forma que a Bíblia diz que nós devemos nos tratar. She is very respectful toward me. Ela é muito respeitosa com relação a mim. And I try to be very loving and kind toward her. E eu busco ser amável e cuidadoso com relação a ela. And we have asked God to help us to be the kind of husband and the kind of wife that, that he wants us to be. E nós pedimos a Deus que nos ajudasse a ser o tipo de esposa e o tipo de marido que Deus quer que sejamos. And one reason this is important. E uma razão pela qual isso é importante is, is that Peter tells the husband to treat his wife with love and with kindness. É, é porque Pedro diz que o marido deve tratar a sua esposa com amor e com 
gentileza. He says, treat her as you should. Ele diz, trata ela como você deveria tratar. So that your prayers will not be hindered. Para que as suas orações não sejam impedidas. God is a relational God. Deus é um Deus de relacionamentos. He wants us to have a good relationship with Him. Ele quer que nós tenhamos um bom relacionamento com Ele. And He also wants us to have a good relationship with each other. Mas Ele quer também que tenhamos bons relacionamentos uns com os outros. He wants us to have mountain moving faith. Ele quer sim que nós tenhamos uma fé que move montanhas. But He also wants us to walk in love and forgiveness toward each other. Mas Ele quer também que nós andemos em amor e perdão uns com os outros. I think that's a pretty powerful thought. Eu acho que esse é um pensamento bem poderoso. That if I don't treat my wife the right way, saber que se eu não tratar a minha esposa da maneira correta, if I don't forgive, se eu não perdoar, the Bible seems to indicate it can hinder my prayers. A Bíblia parece nos indicar que isso pode impedir as nossas orações. Jesus even said if we're going to worship God. Jesus chegou até a dizer que só se nós estivermos lá para adorar a Deus. And there's something not right in one of our relationships. E lembrarmos que algo não vai bem em um dos nossos relacionamentos. That we are to leave our gift on the altar. Que a gente deve deixar a nossa oferta no altar. And go and be reconciled with our brother. Até que voltemos e nos reconciliemos com o nosso irmão. And then come back and worship God. E só aí retornar e adorar a Deus. The apostle James said something very powerful. O apóstolo Tiago falou algo também muito poderoso. That shows us how much God is a relational God. Que nos mostra como Deus é um Deus de relacionamentos. In James chapter 5 and verse 14. Em Tiago capítulo 5 verso 14. James asks a question. Tiago faz uma pergunta. He says, "Is any among you sick?" Ele diz, "Há entre vós alguém doente?" He says, "Let him call for the elders of the church." Ele diz, chama então os presbíteros da igreja. And let them pray over him. Para que façam a oração da fé sobre ele. Anointing him with oil in the name of the Lord. Ungindo eles com óleo no nome do Senhor. And the prayer of faith will save the sick. E a oração da fé salvará o enfermo. That really means will heal the sick. Isso quer dizer na verdade que vai sarar aquela pessoa. And the Lord will raise that person up. E o Senhor levantará aquela pessoa. And if he has committed any sin, e se tiver cometido algum pecado, he will be forgiven. Eles serão perdoados. Notice that James said, if he has committed any sin. Perceba que Tiago disse, se tiver cometido algum pecado. He, he's talking specifically about a sin. Ele está falando especificamente sobre um pecado. That may have contributed to that sickness. Que talvez tenha contribuído para aquela enfermidade. But he uses the word if. Mas ele usa a palavra se. Meaning that not every sickness. O que quer dizer para nós que nem toda a enfermidade. Is based on some specific sin that a person committed. É baseada em um pecado específico que aquela pessoa cometeu. But perhaps some sicknesses are due to some sin. Mas talvez algumas enfermidades sejam sim devidas a algum pecado. So James says if he has committed então, a sin. Então Tiago ele diz se cometeu pecado. We don't want to assume that because we face a problem. A gente não quer claro presumir que só porque nos deparamos com um problema. That, that means there's automatically sin in our life. Que isso quer dizer automaticamente que haja algum pecado sobre a nossa vida. That could be. Isso pode ser. But it may not be. Mas talvez pode não But he said, when we turn to God and have faith in God, mas Tiago diz que quando nós nos voltamos para Deus e temos fé em Deus, that the sin will be forgiven. Que esse pecado vai ser perdoado. How many of you know the blood of Jesus is more powerful than any sin? Quantos sabem que o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer pecado? Aren't you glad about that? Você não fica feliz por isso? But look at the next verse. Mas olha para o verso seguinte. Verse 16. Verso 16. He, he, James says, confess your faults to one another, your trespasses to one another. Tiago diz no capítulo 5, verso 16, confesse as suas faltas uns com os outros. And pray for one another. E ore uns pelos outros. That you might be healed. Para que vocês possam ser curados. You see, sometimes healing comes. Sabe, algumas vezes a cura vem. 
just by having faith in God. Somente pela fé em Deus. But sometimes healing can come. Mas algumas outras vezes a cura pode vir. When we confess something to someone that we've had a problem with. Quando nós confessamos para alguém algum problema que tivemos com ela. Now, every case is different. Sabe, cada caso é um caso. Don't try to make every situation fit this verse. Não faz, tem, não tenta fazer com que todas as situações se encaixem nesse verso. But this verse does apply some of the time. Mas algumas vezes esse verso se aplica sim à situação. I know of a situation. Eu sei de uma situação where a man had been very bitter aonde um homem se tornou muito amargo he had been very unforgiving ele se tornou de coração muito duro para perdoar toward a pastor a respeito de um pastor and some other church leaders e outros líderes na igreja because the church leaders made a decision por causa de uma decisão que foi tomada pela liderança da igreja that he did not like que ele não concordava and he was a man who gave a lot of money to the church e tinha sido um homem que tinha dado ofertas generosas para a igreja because he gave a lot of money to the Church. E porque ele colocou muito dinheiro ali na igreja. He thought, well, because I give money to a lot of money to the church, they should do what I want. Ele talvez tenha pensado, porque eu dou muito dinheiro para a igreja, eles têm que fazer o que eu quero. But that's not the right way to think. Mas não é a forma certa de pensar. We don't give money so we can control things. A gente não dá dinheiro para poder controlar as coisas. We give money because we love God. Nós damos dinheiro porque nós amamos a Deus. And he became so bitter and angry and unforgiving toward the pastor. E esse homem ele se tornou tão amargo, tão cheio de falta de perdão a respeito do pastor. And the next thing you know, he's very, very sick. E a próxima coisa que aconteceu, ele ficou muito, muito doente. And he's actually getting close to dying. E ele chegou até mesmo perto de morrer. And he tells his wife. E ele contou para a esposa. I want you to call the pastor. Eu quero que você ligue para o pastor. I, I need to repent. Eu preciso me arrepender. Please ask the pastor to come. Por favor, peça ao pastor para vir aqui. And I've been angry at the other leaders. E eu também estou chateado com outros líderes. So please ask the pastor to bring some of them. Então pede também ao pastor para trazer esse povo todinho aqui. And have him bring oil. E pede para ele trazer óleo. And so the pastor and the other church leaders show up. E o pastor chegou lá juntamente com os outros líderes and da igreja. This man is so sick he is in his bedroom. E ele estava tão doente que ele estava na cama. And his wife brings them all into the bedroom. E a esposa levou todas essas pessoas lá no quarto dele. And he said, Pastor. E ele disse, Pastor. And all of you other brothers. E todos vocês também, irmãos. I have sinned. Eu pequei. I need to repent. Eu preciso me arrepender. I, I've been holding unforgiveness and bitterness and resentment. Eu tenho segurado no meu coração falta de perdão, in, amargura, in, ressentimento. In my heart. Tudo isso está no meu coração. And, and the Bible says. E a Bíblia diz. That I should call for the leaders of the church. Que eu tenho que chamar os líderes da igreja. And I'm asking you to pray over me. E eu estou pedindo a vocês para orarem por I'm mim. I'm asking you to anoint me with oil. Eu estou pedindo a vocês para me ungirem com and óleo. I need to confess my faults to you. E eu preciso também confessar as minhas falhas para vocês. The pastor was so excited. O pastor ficou tão animado. Because when that man repented. Porque quando aquele homem se arrependeu, the Holy Spirit came flooding into the room. O Espírito Santo inundou aquele quarto. When a person will humble themselves. Quando uma pessoa ela se humilha and do the right thing. E faz aquilo que é a coisa correta. It, it can put them in a position to really receive God's blessing. Isso pode colocá-la numa posição de realmente receber as bênçãos de Deus. The pastor was so excited. O pastor ele ficou tão animado at this man's repentance. Com o arrependimento desse homem. And, and, and he was responding to the power of God that was flooding into the room. E a forma como ele estava respondendo ao poder de Deus que encheu aquela sala the pastor had a jar of oil que o pastor estava com uma jarra de óleo and he just intended to put his finger in it just a little bit e ele só pretendia botar o dedo um pouquinho lá and touch him on the forehead e botar aqui na testa dele but the pastor was so excited mas o pastor ficou tão animado that he took the whole bottle of oil que ele pegou a garrafa de óleo todinha and just dumped it on the man's e, head e derrubou na cabeça do homem When the oil hit the man's head, quando esse óleo bateu na cabeça do homem, the Holy Spirit 
came upon that man. O Espírito Santo desceu sobre aquele homem. And he jumped out of bed. E ele pulou levantando da I mean, cama. He, he was close to death. Rapaz, ele estava quase perto de morrer. He jumped out of bed. E ele pulou da cama. And began dancing around the room. Começou a dançar pelo quarto. And all of the leaders of the church began dancing and jumping and shouting. E todos os líderes da igreja começaram a pular, começaram a dançar, começaram a gritar. And the man was totally healed. E aquele homem foi completamente curado. And he came to church on Sunday. E no domingo ele já estava na igreja. And he said, Pastor, I need to share my testimony. E ele disse, Pastor, eu preciso compartilhar meu testemunho. And the man got up in front of the church. E o homem chegou lá na frente da igreja. And said how he got his bad attitude. E disse como ele tinha tido aquela atitude ruim. And he got bitter and resentful. E como aquilo deixou ele ressentido e amargurado. But he felt this verse applied to him. Mas ele encontrou na Bíblia esse verso e entendeu que se aplicava para ele. It doesn't mean that everybody who is sick has had bitterness and unforgiveness. Não quer dizer, claro, que todo mundo que está doente tem amargura ou ressentimento. But in this case it was. Mas nesse caso era assim. And he shared the testimony about how he confessed his sins. E ele compartilhou esse testemunho de como havia confessado o seu pecado. He, he got his relationship with people right. Ele acertou o relacionamento dele com as pessoas. And the power of God came and healed him. E como o poder de Deus havia vindo e curado ele. Quando ele compartilhou esse testemunho. The power of God o poder de Deus. Fell on the whole congregation. Desceu caindo lá em toda a congregação. And people began to rejoice. O povo começou a se alegrar. And I'm pretty sure if I remember the story right. E eu tenho quase certeza se eu estou me lembrando bem that revival broke out in the church. que isso trouxe um reavivamento para aquela igreja God is a relational God. Deus é um Deus de relacionamentos He wants us to have a good relationship with Him. Ele quer que nós tenhamos um bom relacionamento com Ele mas Ele quer também que tenhamos bons relacionamentos uns com os outros in first John chapter four, em 1 João capítulo 4 and verse 20, no verso 20 This is a very powerful statement. Essa é uma declaração poderosa. But John is 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 very strong in what he says. E João ele era muito forte naquilo que ele dizia. Because we need to know how much God wants us to have good relationships. Porque é importante que nós percebamos como Deus quer que tenhamos bons relacionamentos. First John chapter 4 verse 20. Primeira João capítulo 4 verso 20. John says this. João diz o seguinte: If someone says, se alguém diz, I love God. Eu amo a Deus, but hates his brother. Mas odeia seu irmão. He is a liar. É um mentiroso. He does not love his brother. Ele não ama seu irmão. If he does not love his brother who he has seen. Porque se ele não ama o seu irmão a quem ele pode ver. How can he love God who he has not seen? Como poderá amar a Deus a quem não vê? To me the New Testament makes it so clear. Para mim o Novo Testamento deixa as coisas tão claras. That Not only does God want us to love him with que, all of our heart, soul, mind and strength. Que não somente Deus quer que amemos a ele com toda a nossa força, nossa alma, nosso intelecto e o nosso espírito. But the second commandment is just like it. Mas o segundo mandamento é da mesma forma. We need to love our neighbor as we love ourselves. Precisamos amar o nosso próximo, nosso irmão como a nós mesmos. I was studying this thing about relationships. Eu estava estudando um pouco essas coisas a respeito de relacionamentos. A few years ago. Alguns anos atrás. And I noticed two words that were often together in the New Testament. E eu percebi duas palavras que geralmente aparecem juntas no Novo Testamento. They were words that speak of our relationship with each other. São palavras que falam do nosso relacionamento uns com os outros. The two words are one another. As duas palavras são um ao outro. Três. You know, if we're not careful, se nós não formos cuidadosos, we will read the Bible. Nós vamos ler a Bíblia. Like it's just God speaking personally to me. Como se fosse Deus somente falando pessoalmente para mim. And there's nobody involved except God and me. E não tivesse ninguém mais por aqui, somente Deus e eu. Well, in some ways, the Bible can be very personal. De algumas formas, a Bíblia pode sim ser muito pessoal. And I think it's true that when we read the promises of God, God, we should take them 
personally. E eu acredito que é verdade sim que nós devemos quando lemos as promessas de Deus pegá-las pessoalmente para as nossas vidas. But when I read scripture, mas quando eu leio a Bíblia, I have to remember that many times God is not just speaking to me only. Eu tenho que lembrar que muitas vezes Deus não está falando somente para mim. But God is speaking to me and to all of my brothers and all of my sisters in Christ. Mas que Ele está falando para mim juntamente com todos os meus irmãos, com todas as minhas irmãs em Cristo. The Bible is not just about God and me. A Bíblia não trata somente de Deus e de mim. The Bible is about God and us. A Bíblia trata de Deus e de nós. And we need to remember that. E precisamos lembrar disso. Because God is a relational God. Porque Deus é um Deus de relacionamentos. Those words, one another. Essas palavras, um ao outro. The New Testament says several times. O Novo Testamento repete elas várias vezes. Love one another. Amem uns aos outros. Honor one another. Honrem uns aos outros. Live in harmony with one another. Vivam em harmonia uns com os outros. Accept one another. Aceitem uns aos outros. Serve one another. Sirvam uns aos outros. Bear one another's burdens. Carreguem o fardo uns dos outros. Be kind and tender-hearted to one another. Sejam gentis e cuidadosos uns com os outros. Forgive one another. Perdoem uns aos outros. Teach and admonish one another. Ensinem e admoestem uns aos outros. Comfort one another. Confortem uns aos outros. Edify one another. Edifiquem uns aos outros. Exhort one another. Exortem uns aos outros. And as we just read a moment ago from James. E quando lemos e da forma que lemos um pouquinho atrás a respeito de Tiago. Confess your faults to one another. Confesse as suas transgressões uns aos outros. And pray for one another. E ore uns pelos outros. That you may be healed. Para que vocês sejam curados. And then Peter said. E Pedro também diz. Be hospitable. Sejam hospitaleiros. To one another. Uns aos outros. These are so powerful. Sabe isso é tão poderoso. We need to understand that yes there is a vertical relationship that we have with God. Sim, nós precisamos entender que existe um relacionamento vertical que nós desenvolvemos com Deus. But there is a horizontal relationship that we have with one another. Mas existe também um relacionamento horizontal que nós desenvolvemos uns com os outros. And the Bible has much to say about both. E a Bíblia fala tanta coisa dos dois. Because God cares about both of those. Porque Deus ele se com esses dois relacionamentos. Now, we've been communicating to you kind of God's standard. Sabe, a gente tá falando para você aqui a respeito do padrão de Deus. What God desires. O que é que Deus deseja? And yet I think most everyone will acknowledge. E eu acredito que todo mundo aqui vai reconhecer. I, I have some problems in some of my relationships. Que em alguns dos nossos relacionamentos nós temos problemas. I get frustrated with people. Eu fico frustrado com algumas pessoas. A certain person, I don't, they bother me. Algum tem um tipo de pessoa que me incomoda. And, and I understand these relationships can be very challenging. E eu entendo que os relacionamentos eles podem se apresentar bem desafiadores. Paul said in Romans chapter 12 and verse 18. Paulo falou em Romanos capítulo 12, verso 18. He said if it is possible. Paulo disse se possível, as much as it depends on you. Naquilo que depender de vós, live peacefully with all people. Vivam em paz com todas as pessoas. Notice Paul said if it is possible. Perceba que Paulo disse se possível, as much as it depends on you. Naquilo que depender de você. There are a couple of qualifiers there. Sabe, existe algumas qualificantes aqui. Paul understood that sometimes it may not be possible. Paulo entendia que algumas vezes não vai ser possível. And, and, and Paul recognized that a relationship has to have two people involved. E Paulo reconhece também que para um relacionamento é necessário que tenham duas pessoas envolvidas. So he said as much as it depends on you. E ele diz no que depender de você. So I don't want you to leave here tonight. Então eu não quero que você saia daqui hoje à noite feeling condemned. Se sentindo condenado. And that you'll never get your prayers answered. Sabe, imaginando que você nunca vai ter suas orações if, respondidas. If there is a certain relationship in your life. Se tiver algum tipo de relação 
relacionamento na sua vida que tem se mostrado muito desafiador. You can only do the best you can. Sabe, você só pode fazer o melhor que você pode. With what you have to work with. Com aquilo que você tem para trabalhar. So Paul said, if it is possible. Paulo disse, se for possível. As much as it depends on you. Naquilo que depende de você. Live peacefully with all men. Vivam em paz com todos os homens. So we understand sometimes there's challenges in relationships. E nós entendemos, claro, que algumas vezes existem desafios nos relacionamentos. But, but for our own health mas para a nossa própria saúde, our spiritual health, nossa saúde espiritual, our emotional health, nossa saúde emocional, and sometimes even our physical health, e até mesmo algumas vezes para nossa saúde física. We, we want to keep our heart free from unforgiveness. Nós queremos deixar o nosso coração livre de falta de perdão, and bitterness, de amargura, and resentment, de ressentimentos. We want to try to have the best relationship that we can. Nós precisamos desenvolver os melhores relacionamentos que podemos But there are situations where the quality of the relationship mas é verdade que há situações em que a qualidade do relacionamento is, is going to be affected by the other person vai ser afetado também pelo comportamento da outra pessoa you can't force people to get along with you você não pode forçar as pessoas a estarem bem com você or to even like you ou até mesmo a gostarem de você And so sometimes you just have to do the best you can with what you have to work with. Então algumas vezes de fato você precisa fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem disponível para trabalhar. So we have been talking so far. Então a gente tem falado até agora about the personal. Sobre esse aspecto pessoal. And the relational aspect of relationships. Nesse nesse esse aspecto dos relacionamentos mais voltado para a pessoa, para o pessoal. Just just about how we're to love one another da forma que devemos amar uns aos outros and encourage one another encorajar uns aos outros and enjoy each other's fellowship desfrutar da comunhão uns com os outros that is the personal and relational side of relationships esse é o lado pessoal dos relacionamentos but there is a whole other side of relationships mas tem um outro lado dos relacionamentos that's not so much personal que não é tanto pessoal but it is functional mas é funcional It, it's not just enjoying each other's company. Não se trata somente de desfrutar da companhia um do outro. But it's about people working together. Mas se trata das pessoas trabalharem juntas. certain goals. Para alcançarem alguns objetivos. Towards certain tasks. Para desenvolverem algumas tarefas. To accomplish certain things. Para conseguirem cumprir certas coisas. And in the body of Christ. E no corpo de Cristo. We're to have the relational. Nós temos que ter o aspecto pessoal, where we just enjoy one another and love one another. Haja onde a gente ama um ao outro, gosta um do outro, desfruta da companhia um do outro. But there's also a time where we have to have the functional. Mas também tem um momento aonde nós precisamos desenvolver o aspecto we, funcional. Where we focus on teamwork. Aonde nós nos concentramos no trabalho em and equipe. And accomplishing things. Em cumprir e realizar as coisas. And to me that is a very important thing to emphasize. E para mim esse é um ponto bem importante é enfatizar on a church anniversary no aniversário de uma igreja because i know that in this church you probably have people that you have a good relationship with porque eu sei que nessa igreja possivelmente você já tenha pessoas que têm um bom relacionamento com elas good friendship with muita amizade uns com os outros and that's good e isso é bom but this church was built mas essa igreja ela foi construída not just because people loved each other não somente porque as pessoas amavam umas às outras but because people worked together mas porque as pessoas trabalharam juntas teams of people worked together equipes de pessoas trabalharam juntas even tonight até mesmo hoje à noite there are many teams working in this tem place tem muitas equipes trabalhando aqui nesse lugar there are all kinds of media people tem gente na mídia, na comunicação. That are working with the audio and the video. Tem gente que está trabalhando com áudio, outros com there vídeo. Are, there are ushers who are serving the people. Tem diáconos que estão servindo as pessoas. Uh, throughout this week, people have worked in the building. Ao longo dessa semana, as pessoas trabalharam aqui no prédio. Teams of volunteers work with the children. Time de equipes de voluntários trabalharam com as crianças. And there are many teams working together. E muitas equipes trabalhando juntas. 
contas. Even in your financial giving to the church. Mesmo até na sua contribuição financeira para a igreja. When everybody is generous toward the church. Quando todo mundo é generoso com a igreja, it enables the church to do many wonderful things. Isso permite a igreja fazer muitas coisas. So yes, we have a relational. Sim, nós temos sim um aspecto pessoal nos but, relacionamentos. But we also have a functional. Mas também nós temos esse aspecto funcional. I'm just going to say a quick word about this. Eu vou só dizer uma palavrinha rápida sobre isso. And then I'm going to pick up on this tomorrow and develop it further. E aí eu vou pegar a partir desse ponto amanhã e desenvolver um pouco mais. But the power mas o poder and the potential e o potencial of teamwork do trabalho em equipe when people are in relationship quando as pessoas elas estão num relacionamento but with a functional mindset com uma mentalidade funcional we see that very powerfully again back in the book of Genesis. A gente vê isso muito poderosamente novamente lá voltando para Gênesis. In Genesis chapter 11. Em Gênesis capítulo 11. Beginning in verse 1. No começando no verso 1. This is describing conditions on the earth after the great flood. Isso aqui tá tratando das condições na terra depois do dilúvio. And all of these people there had been some, you know, many births and multiplying population. E depois a depois do dilúvio teve Muitos nascimentos, muitas pessoas casaram, nasceram, houve uma expansão populacional. And Genesis chapter 11 verse 1. E Gênesis capítulo 11 verso 1 says the whole earth had one language and one speech. Diz assim, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira só de falar. So you have a group of people that are able to communicate with one another. Então você vê que havia um grupo de pessoas que tinha a capacidade de se comunicar umas com as outras. And they found a certain place, they liked this place. E eles acharam um lugar lá, eles gostaram desse lugar. And they said to one another. E eles disseram uns aos outros. I'm going to have uh, Tiago read uh, verses 11 uh, through 9. Uh, I'm sorry, verses, um, let me get the right verse here. Verse 3 through 9. Nós Chapter vamos ler 11. juntos do verso 3 ao verso 9. A Bíblia diz assim, E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. These people were in unity. Sabe, essas pessoas elas estavam em unidade. They all spoke the same language. Eles falavam a mesma coisa, a mesma linguagem. They established a goal. Eles estabeleceram um alvo. It wasn't even a good goal. Nem era um alvo bom. It wasn't a godly goal. Não era um alvo de Deus. They weren't seeking to glorify God. Eles não estavam buscando glorificar a Deus. They were really looking to glorify themselves. Eles estavam na verdade tentando trazer glória para si mesmos. And three times. E três vezes. They said, "Let us." Eles disseram, "Façamos." N number one, they said, "Let us make bricks." Eles disseram no primeiro momento no verso 3, "Façamos tijolos." Uh, number two, they said, let us build ourselves a city. No segundo momento, eles disseram, vamos, façamos a construção de uma cidade. 
And number three, they said, let us make a name for ourselves. E eles disse, eles disseram também, façamos um nome para nós mesmos. They were in unity. Eles estavam em unidade. But, but they weren't even in unity to do God's will. Mas eles não estavam nem mesmo em unidade para cumprir a vontade de Deus. But when God gave his um, observations of what was happening. Mas quando Deus fez as suas observações a respeito daquilo que estava acontecendo. In verse six, no verso 6, he said the people are one. No verso 6, o Senhor diz assim: Eis que o povo é um. And they all have one language. E tem todos a mesma linguagem. And this is what they're beginning to do. E isso é apenas o começo. Now nothing they propose to do will be withheld from them. Agora já não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. And that's when God confused their languages foi, and they were scattered. Foi aí quando Deus ele confundiu a linguagem deles e eles se dispersaram. But I want to leave you with this thought tonight. Mas eu quero deixar você com esse pensamento hoje à noite. God said something very powerful. Deus disse algo bem poderoso aqui. He said if people will speak the same language. Ele disse se o povo falar a mesma linguagem and have a common goal. E tiver um propósito, um objetivo comum and have unity. E tiverem unidade, they can do anything. Eles podem fazer qualquer coisa. Do you think that's still true? Você acha que isso ainda é verdade? See, Jesus prayed that we would have unity. Jesus orou para que nós tivéssemos unidade. And our purpose, e o nosso propósito, is not like their purpose. Não é como o propósito desse pessoal aqui não. We're not trying to make ourselves a name. Nós não estamos tentando construir um nome para nós mesmos. We're not trying to make ourselves famous. A gente não está querendo trazer fama para nós mesmos. We're trying to make Jesus famous. Nós estamos tentando buscar a fama de Jesus. We want the whole world to know about His love. Nós queremos que todo mundo conheça sobre o amor dele. We want the whole world to know about God's greatness and God's love for them. Nós queremos que o mundo todo conheça a grandeza de Deus e o amor de Deus por eles. And if we are unified, e se nós estivermos em unidade, if we say the same things, se nós dissermos as mesmas coisas, and have the same goals, se nós tivermos os mesmos objetivos, and here's our advantage, e aqui está a nossa vantagem, is that we have God's help, é que a gente tem a ajuda de Deus. Because God is the one who wants to flood the earth with his glory. Porque é Deus quem quer encher toda a terra com a sua glória. God is the one who wants all men to be saved. Deus é aquele que quer que todo homem seja salvo. Jesus is the one who wants to build his church. É Jesus quem quer edificar a sua igreja. And when we come into agreement with God. E quando nós entramos num acordo com Deus. And we have unity. E temos unidade. And we begin to function with the same kind of uh, ambition e começamos a funcionar com esse mesmo tipo de ambição but a very godly ambition mas uma ambição muito de deus nothing will be impossible to us nada vai ser impossível para nós verbo da vida has a wonderful first 25 years or 26 years o verbo da vida teve excelentes 25 anos 26 anos atrás but what you have done up to this point mas o que vocês vão fazer daqui para frente is nothing é nada compared to what is in your future comparado com aquilo que vai acontecer no futuro But I'll tell you what's going to be necessary. Mas eu vou dizer o que é que vai ser necessário para isso. It won't happen by accident. Não vai acontecer por acidente. But if we'll do what God tells us to do. Mas se nós estivermos dispostos a fazer aquilo que Deus disse para fazermos. Love God with all of our heart, soul, mind and strength. Amar a Deus com toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso coração e nosso entendimento. And, and love each other. E amar uns aos outros. Because God is a relational God. Porque Deus é um Deus de relacionamentos. He wants us to have the personal and the fellowship. Ele quer que nós tenhamos essa parte pessoal, a parte da comunhão, but he also wants us to have the functional and the teamwork. Mas ele também quer que tenhamos esse relacionamento funcional, o trabalho em equipe. Let's pray. Vamos orar. 
Father, in the name of Jesus. Pai, no nome de Jesus. I thank you for your goodness. Eu te agradeço pela tua bondade. I thank you for what you've done in this church over the years. Eu te agradeço por aquilo que você tem realizado nessa igreja ao longo dos anos. So many people have come into a relationship with you. Tantas pessoas mantiveram um relacionamento com você. And so many people have been taught about your goodness. Tantas pessoas foram ensinadas a respeito da sua bondade. And Lord, we we celebrate e Senhor, all that you've done. Nós celebramos tudo aquilo que você já fez. And we thank you for great days ahead. E nós te agradecemos porque os dias melhores estão adiante de nós. Help us to walk with you. Nos ajuda a andar com você. In a rich relationship. Num relacionamento rico. And Father, I'm praying for every person in this room right now. Pai, eu oro por cada irmão aqui nessa sala agora.